Hello everyone, welcome you again in the next lecture of important MCQ question from act and rule. This is the part 2, you can say lecture number 2. First lecture already has come, which we have 30 questions discussed and today we are going to discuss 30 questions in our part 2. These will be random questions in any particular chapter or any particular जो यहाँ पे मेंशन है रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन इस पे नहीं होंगे रैंडम क्वेश्चंस होंगे कहीं से भी सेलेक्ट किए गए होंगे हो सकता है किसी का प्रोपोर्शनल ज्यादा हो यहाँ पे बट नेवर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अगर आपको इन लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा आपको सर्च करना है एट द रेट मनु अकेडमी आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूले और जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी है थर्टी मतलब की फर्स्ट पार्ट में हमने वन टू थर्टी डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में हम थर्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 31 जो आपका क्वेश्चन है यहां पे आपसे पूछा गया है इफ द वहीकल डज नॉट हैव द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस देन रजिस्ट्रेशन ड्रीम्ड टू बी किसी वहीकल के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और वहीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फिर भी उसका सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन का होगा उसको इनवैलिड माना जाएगा दैट्स मीन कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के अगर कोई वहीकल रोड पे चल रही है तो डेट ड्रीम टू बी अनरजिस्टर्ड वहीकल ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं और रेगुलेशंस भी है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आपकी वहीकल रजिस्टर्ड नहीं हो सकती अगर आपने नई नई वहीकल परचेज किया है तो फिटनेस सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरर देता है अगर आपकी वहीकल पुरानी है तो आपको आर ऑफिस में जाके ये फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है तो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आप किसी भी वहीकल को रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फाइन अमाउंट फॉर ब्लॉकिंग द इमरजेंसी व्हीकल इन गुजरात देखिए आपको दोनों पढ़ना है और इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो वहां पे मैंने जो फाइन में डिफरेंस था बताया था जो गुजरात में और सी में या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल अमेंडमेंट आया था मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें जो मैंशन है हमने डिफरेंस को डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बताओ आप तो वहां पर आपका एंसर होगा बी टेन थाउजेंड बट गुजरात में अगर आपसे मेंशन है गुजरात का बताना आपको तो यहाँ पे होगा 1000 तो डेफिनेटली आपको मेंशन करके पूछेगा अगर यहां से पूछा जाएगा क्यों क्योंकि आपको दोनों चीजें पढ़ना है आपको मोटर व्हीकल एक्ट का जो अमेंडमेंट 2019 है वो भी पढ़ना है और गुजरात का भी पढ़ना है तो डेफिनेटली दोनों जगह अलग अलग है तो आपसे पूछेगा तो वहां पर मैंशन रहेगा कि आपको किसके रेफरेंस में बताना है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लॉ मतलब अमेंडमेंट की बात करें 2019 का स्टेट कैन नॉट सॉरी स्टेट कैन चेंज द पेनल्टीज फॉर विच ऑफ द ऑफेंस ये भी मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ है तो किस ऑफेंस के लिए वो चेंज कर सकते हैं ब्लॉकिंग द इमरजेंसी व्हीकल डेफिनेटली यहाँ पे आपने देखा भी फाइन चेंज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है एज पर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट मतलब 2019 अमेंडमेंट के हिसाब से स्टेट कैन नॉट चेंज द पेनल्टी फॉर विच वन ऑफ द ऑफेंस किसके लिए वो चेंज नहीं कर सकते हैं ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है वहां से तो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में कोई भी स्टेट ऑल ओवर द इंडिया कोई भी स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइन है ड्रंक एंड ड्राइव के केस में वो चेंज नहीं कर सकती हैं। तो कुछ फाइन ऐसी हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट अल्टर कर सकती है ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे जरूरी नहीं कि उनको अल्टर करना है वो कर सकते हैं चाहे तो सेम लॉ को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं तो बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने चेंज किए हैं बहुत सारे स्टेट है जहां पर फाइन्स को डिक्रीज किया गया है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी है सर्टिफिकेट ऑफ द पीरियोडिक इंस्पेक्शन फॉर रिक्वायर्ड ऑफ द वहीकल हैविंग द सिटिंग कैपेसिटी तो जिन व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी मोर देन एट है उन व्हीकल के लिए आपको पीरियोडिक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है कि आपकी व्हीकल प्रॉपर चल रही कि नहीं आपके व्हीकल के वजह से या आपके व्हीकल में कोई मैकेनिकल डिफॉल्ट के वजह से किसी और की जिंदगी खतरे में ना हो इसलिए पीरियोडिक इंस्पेक्शन जरूरी होता है आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द टायर इज डिडाइन यहाँ पे मैंशन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको तो यहाँ पे आपसे पूछा है एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा आपको पता है एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है हाइट डिवाइडेड बाय विथ अगर यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है तो दैट इज मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये होता है एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे ये मेंशन होता है तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो क्या है सेवेंटी फाइव है 
ये डायग्राम आपको देख लो ढेर सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी कि टायर का नमन क्लेचर कैसे होता है ऑलरेडी इस टायर के नमन क्लेचर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बाइकर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात बींग फिटेड विद द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कब से हो रहा है ये कब से मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कब से प्लेस होना चाहिए दैट इज फ्रॉम द 2001 ठीक है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 2001 से क्यों होना चाहिए ये तो बाद में आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि हमने बहुत बाद में इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो हमें लगता है कि ऑर्डर भी तभी आया था देखिए इंप्लीमेंटेशन पोर्शन और ऑर्डर पोर्शन दोनों डिफरेंट होते हैं और इस टाइप का सेफ्टी से रिलेटेड व्हीकल के सेफ्टी से रिलेटेड जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है मतलब ये उनके जो में आता है जैसे एबीएस ब्रेक लगाना हो या फिर वहां पे सेफ्टी बेल्ट लगाना हो या फिर एयर बैग देना हो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसको हर स्टेट को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी होता है तो यहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से इससे रिलेटेड भी जो रेगुलेशन आया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है हाँ यहाँ पे टाइम डिफरेंस हो सकता है कि जो इंप्लीमेंटेशन पोर्शन है दैट विल कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है वहां पे कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाए इंफॉर्मेशन बहुत सारी हमारी रजिस्ट्रेशन प्लेट में होती है मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट में तो वहां पे हमने देखा था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन को गैडर करना किसको यह अथॉरिटी दिया जाएगा कि कौन ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएगा तो इन सब में थोड़ा टाइम लगता है और डेफिनेटली कई बार मैटर कोर्ट में भी चला जाता है जैसे कि ये कोर्ट में मैटर चला गया था तो बहुत दिनों तक ये लटक गया था ऑर्डर आने के बाद मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद ये मैटर बहुत दिनों तक कोर्ट में रहा था जिसके वजह से इसके इंप्लीमेंटेशन में इतना डेरी आ गई बट जो नोटिफिकेशन आया था डेट विल द टू उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर टू के हिसाब से गुजरात में जितनी भी व्हीकल होनी चाहिए फिर ऑल ओवर इंडिया जितनी भी व्हीकल हैं सबके पास एच जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो फिटेड होना चाहिए अब वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ दैट इज द डिफरेंट थिंग एग्जाम में आएगा तो आपको यही मेंशन करना है 2001 नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एडोप्टेड व्हीकल स्पेशली डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन होती है जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं या जिनको दिव्यांग हम कहते हैं उनके लिए डिजाइन होती है स्पेशली इनको बनाया गया है तो वहां पे जो अमेंडमेंट आया है बहुत बार जब मैं मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे इनवैलिड कैरेज दिया हुआ है तो लोगों ने कहा उसको चेंज कर दिया गया है डेफिनेटली अमेंड का जो पोर्शन है दैट इज द सेपरेट थिंग बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की गई हैं इवन आप तो 2019 का केवल अमेंडमेंट पढ़ रहे हो ठीक है तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें चेंज है ये सारी चीजें चेंज है इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं अभी भी ठीक है जो आप नहीं जानते हो आप केवल 2019 का पढ़ रहे हो तो आपको लगता है 2019 के हिसाब से ये चेंजेज हैं ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेज हैं वहां पे बहुत सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं बट नेवर आपको अमेंडमेंट केवल 2019 का पढ़ना और मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है तो यहाँ पे ये वर्ड चेंज कर दिया गया था एडोप्टेड व्हीकल उसका नाम रख दिया गया था इनवेलिड कैरेज के जगह पे डिफरेंट पता है आपको बहुत सारी व्हीकल्स आपने देखे होंगे कि स्कूटर में साइड में लोग टायर लगा लेते हैं ना एक एडिशनल कैरेज लगा लेते हैं यहाँ पे बैठने उठने के लिए तो वो सबको अलाउ नहीं होता है वो अलाउ केवल उन्हीं के लिए होता है जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड लास्टिंग वन आवर ये बहुत बार इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद किसी भी हैवी इंजरी के बाद एक घंटे का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर जहां पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उस आदमी को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो बचाया जा सकता है दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि वो उसके लाइफ का गोल्डन आवर है तो वहां पे जो हेल्प करता है हमने उसको भी पढ़ा था उसको सेमेरिटन कहते हैं सेमेरिटन के जो प्रोटेक्शन उसके राइट प्रोटेक्शन के रिलेटेड बहुत सारे लॉ आए हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उससे पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी उससे हॉस्पिटल में पैसे नहीं मांगे जाएंगे उस पर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा अगर वो चाहता है तभी वो अपना नाम पता बताएगा अदरवाइज उससे कोई फोर्स करके नाम पता उसका कुछ पूछ नहीं सकता है अगर कोई मर जाता है सपोज ये हॉस्पिटल लेके गया आपका जो गुड सैमरिटन है अगर कोई मर जाता है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर केस लगा दो कि चलो भाई तुमने इसको मार दिया तो इस टाइप के उसको राइट्स दिए गए हैं स्पेशली और ये जजमेंट भी है हमने इसको जजमेंट में भी पढ़ा है और अमेंडमेंट का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वहां पे भी मैंने इसको डिस्कस किया बट जो आपका सेव लाइफ फाउंडेशन का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट उसमें मैंने इन सारी चीजों को
द लाइसेंस टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल बी इफेक्टिव फॉर द पीरियड ऑफ तो कितने पीरियड के लिए होती है दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ फाइव ये कहां पे ऐड किया गया ये अमेंडमेंट के हिसाब से ये 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से फाइव ईयर है इससे पहले का जो पीरियड था वो थ्री ईयर का पीरियड था तो आपको ध्यान देना है इट मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि आ, कितने साल के लिए वैलिड होता है एक्ट के हिसाब से बताओ या अमेंडमेंट के हिसाब से बताओ बट मोस्ट प्रॉबली इस टाइप के क्वेश्चन अमेंडमेंट के हिसाब से पूछे जाएंगे या कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो आपको फाइव ईयर लिखना है अगर एक्ट के हिसाब से पूछता है तो थ्री ईयर लिखना है तो यहाँ पे चेंजेज हुए हैं अमेंड कर, कर दिया हमने वो टाइम पीरियड तो वो टाइम पीरियड हो गया है फाइव ईयर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो ये मैंने बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा है क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो बेसिकली अगर ड्राइविंग लाइसेंस से देखें तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर जो डेंजरस गुड्स वाली व्हीकल्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पे 20 ईयर एट पास होने चाहिए वन ईयर एल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सारी चीजें होना चाहिए तो यहाँ पे एट है अब बहुत सारे लोगों ने जब मैं ये क्वेश्चन पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन या फिर कमेंट किया था कि ये जो 2019 का अमेंडमेंट है वहां से जो मिनिमम एजुकेशन वाला पोर्शन है उसको ऑमिट कर दिया गया मतलब हटा लिया गया है तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ चीज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होती है कुछ चीजें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होती है तो जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में है जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे देना है उसके रिगार्डिंग जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर कर रहे थे उससे रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कि वहां पे क्या कि क्या क्या चीजें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती हैं तो जो भी इंप्लीमेंटेशन वाला पोर्शन होता है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे मेंशन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये आपको लेना है प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन कर सकती है कि आपको एक एग्जाम लेना है अब वो एग्जाम टफ होगा आसान होगा कितने घंटे के होंगे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे ये सारा डिसाइड करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया बनाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना है तो वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगी स्टेट गवर्नमेंट बट उस डॉक्यूमेंट में क्या लेगी जैसे रेजिडेंस प्रूफ लेना है तो रेजिडेंस प्रूफ में केवल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको एक रेजिडेंस प्रूफ लेना आप स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आता है कि वो रेजिडेंस प्रूफ में किसको कंसिडर करती है तो उसी तरीके से ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है स्टिल गुजरात गवर्नमेंट के साइड पे मैंशन है कि आपको एट पास होना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और डेंजरस गुड्स के लिए भी क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ये होती है एक पार्ट का मतलब ये है कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको पढ़ने आना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन लिखे गए होंगे जो गाइडलाइंस लिखी होंगी गई होंगी अगर आप वो पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाओगे कैसे सपोज कोई साइंस है रोड पे लगाई गई है ठीक है कोई सिंबल्स लगाए गए हैं अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो अब आप कैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाओ कहीं पे स्पीड लिमिट मेंशन की गई आपको पढ़ने नहीं आता है तो इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो डेंजरस गुड्स वाली हैं व्हीकल वो ट्रांसपोर्ट की क्राइटेरिया ही होती है बस वहां पर एक एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है आपके स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है तो ये क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन बनाना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होता है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कितना पास होना चाहिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो लेना नहीं है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है नेक्स्ट जो है आपका नियर अ पेडिस्ट्रेन क्रॉसिंग वेन द पेडिस्ट्रेन आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड यू शुड आपको क्या करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए अपनी गाड़ी को रोकना चाहिए वहां पे पेडिस्ट्रेन के पास वेट करना चाहिए जब वो क्रॉस कर लेता है तभी अपनी गाड़ी को आप मूव करा सकते हैं तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है सी है आप अपने व्हीकल को स्टॉप करोगे वेट करोगे जो पेडिस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाला जो आदमी होगा जब तक वो रोड को क्रॉस नहीं कर लेता है आप अपनी व्हीकल नहीं चलाओगे तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यू आर अप्रोचिंग द नैरो ब्रिज किसी नैरो ब्रिज को आप अप्रोच कर रहे हो एनदर व्हीकल इज अबाउट टू इंटर द ब्रिज देखो यहाँ पे फंडा आता है राइट टू वे किसके पास होगा हमने राइट टू वे के बारे में बहुत बार जब ड्राइविंग रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्कस किया था बहुत सारे जगह पे राइट टू वे किसके पास होता है अब देखो ये ब्रिज में इसने पहले इंटर किया आपने नहीं आप अप्रोच कर रहे हो बट ये इंटर करने
तो पहले कौन जाएगा जिसके पास राइट टू वे का ऑप्शन होगा तो राइट टू वे यहां पे होगा जो पहले ब्रिज में एंटर किया है उसके पास तो आप पहले उसको जाने दोगे फिर आप जाओगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 44 ऑन द रोड डेजिग्नेटेड एज वन वे कहीं पे किसी रोड पे मेंशन है कि वो रोड क्या है वन वे है वन वे है वन वे मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेंशन है वन वे पे सबसे पहले हमने एक चीज डिस्कस किया था कि वन वे पे आप रिवर्स ड्राइविंग नहीं कर सकते आपने देखा भी होगा कहीं पे आप जाते हो अगर कोई रोड वन वे है तो वहां पे आप रिवर्स ड्राइविंग करोगे तो क्या होगा ट्रैफिक लग जाएगा क्योंकि पीछे आप जा रहे हो वहां पे लोग एक ही साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ओवरटेकिंग इज प्रोहाइटेड नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप ऐसा तो नहीं कि लाइन बना के चलोगे किसी के पीछे चलोगे आप ओवरटेक तो कर सकते हो ओवरटेक किधर से करोगे राइट right साइड से करोगे डेफिनेटली पार्किंग इज प्रोहाइटेड ऐसा नहीं कि वन वे है तो वहां पे आप पार्क नहीं कर सकते हो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एक्सट्रीम में आप पार्क कर सकते हो तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होगी आपको ऑल नहीं करना है यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यू कैन ओवरटेक ए वहीकल इन द फ्रंट आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कब कर सकते हो कौन से साइड से कर सकते हो ये सारा हमने रेगुलेशंस में पढ़े हैं तो आप किसी व्हीकल को फ्रॉम द राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा कॉमन सेंस है अभी तक हम इसको पढ़ते आए हैं समझते आए हैं हम करते आए हैं बेसिकली अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो करते आए तो बहुत सारी चीजें आप कॉमन सेंस से दे कॉमन सेंस से दे सकते हो बट हो सकता है कि कभी कभी आपको ऑप्शन को लेके कंफ्यूजन हो जाए जैसे ये वाला ऑप्शन है आपको लगेगा कि हाँ वहां पे पार्क भी नहीं कर सकते वन वे है तो ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो सकता है रूल हो कि ओवरटेक नहीं कर सकते तो इस टाइप से कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं बट नेवर कॉमन सेंस से भी आप इनका एंसर दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो क्वेश्चन फोर्टी सिक्स है इन द रोड विदाउट फुटपाथ तो पेडिस्ट्रेन जो पैदल चलने वाला आदमी होगा अगर किसी रोड पे फुटपाथ नहीं है तो पैदल चलने वाले आदमी को किधर चलना चाहिए बचपन से आप सुनते आए हो कि ये रोड है तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए ठीक है लेफ्ट साइड में चलना चाहिए व्हीकल्स किधर से भी आ रही है ठीक है दो साइड पर रोड है तो बट अगर आप पैदल हो ठीक है पैदल हो मतलब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो जब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो दैट्स मीन कि आपको लेफ्ट साइड नहीं राइट right साइड चलना चाहिए राइट right साइड जब आप चलोगे तो आप ये देख पाओगे कि फ्रंट साइड से कोई व्हीकल आ रही है नहीं देखो आप लेफ्ट साइड चलो आपकी गलती नहीं है पीछे से कोई क्या किया पीछे से कोई सपोज ड्रिंक करके आया और आपको उड़ा के चला गया आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको उड़ा दिया तो लेफ्ट साइड आपको तब चलना है जब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हो आपके पास इतनी स्पीड है या फिर आप इतनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो इन शॉर्ट आप गाड़ी से हो ठीक है कहने का मतलब यही है अगर आप राइट साइड से चलोगे तो कोई व्हीकल आ रही है तो आप देख पाओगे कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है तो उसकी गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा तो अगर आप पैदल हो इन शॉर्ट तो आपको बिना फुटपाथ वाले पे फुटपाथ वाले पे एच चलना है विदाउट फुटपाथ वाले रोड पे आपको राइट साइड में चलना है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फ्री पैसेज शुड बी गिवेन फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल अगर आप जा रहे हो तो फ्री पैसेज किसको दोगे आप डेफिनेटली जो इमरजेंसी व्हीकल होंगी उन्हीं को दोगे जैसे एम्बुलेंस हुआ फायर ब्रिगेड हुआ जब ये जाते हैं तो आपको क्या करना है अपनी व्हीकल को लेफ्ट साइड लेना है किधर लेना अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड लेना है उनको राइट right साइड में फ्री पास देना है फ्री पास देना है ताकि वो चले जाए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फॉग लैम्प आर यूज फॉग लैम्प को कब यूज करोगे जब फॉग होगा जब फॉग होगा तभी तो यूज करोगे आप बिना फॉग के तो फॉग लैम्प यूज नहीं करना है तो ड्यूरिंग नाइट आपको नहीं कि नाइट है तो चलो कर लेते हैं वेन द अपोजिट व्हीकल इज नॉट यूजिंग डीम तब भी आप नहीं कर सकते जब वहां पे फॉग होगा वेन देर इज द फॉग तो अगर कहीं पे फॉग है तभी आपको फॉग बल्ब यूज करना ऐसा नहीं कि फॉग बल्ब मिल गया बाइक में अक्सर दे देते हैं लोग तो हमेशा यूज करते रहते हैं दैट इज इन लीगल जेब्रा लाइन आर मीन टू जेब्रा लाइन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जेब्रा लाइन के बारे में कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन लग सकता है ना कि आपको व्हीकल को यहाँ पे रोकना है देखिए व्हीकल को आपको जेब्रा लाइन से पहले रोकना है क्यों रोकना है उसका रीजन अलग है उसका रीजन ये है कि जो वहां पे पेडिस ट्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए जेब्रा लाइन बनाई गई है और इससे पहले भी हमने देखा कि रूल है अगर कोई पेडिस ट्रेन आदमी मतलब कोई पैदल चलने वाला आदमी जो कि रोड क्रॉस कर रहा है अगर जेब्रा लाइन से तो आप क्या करोगे वहां पे रुकोगे उसका वेट करोगे वो क्रॉस कर लेगा तब आप व्हीकल को चलाओगे 
तो मतलब वो वहीकल रोकने के लिए नहीं होता है वहीकल उससे पहले रोकने के लिए होती है और डेफिनेटली अगर मान लीजिए कहीं पे सिग्नल नहीं है तो आप वहीकल क्यों रोकेंगे अगर वहां पे कोई पैदल जा भी नहीं रहा है सिग्नल नहीं तो इसलिए आप नहीं रोक लोगे क्योंकि वहां पे जेब्रा लाइन बनाई गई है आप उसको जाओगे बट सपोज यहाँ पे सिग्नल नहीं है कोई आदमी इधर से आ रहा है तो पहले आप वेट करोगे इसको जानो दोगे इसके पास होता है राइट टू वे उसको जानो दोगे आप और डेफिनेटली वो भी वेट करेगा उसको मरना थोड़े नहीं कि आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप आ गए हो जिब्रा लाइन में इंटर कर गए हो तब इसके पास राइट नहीं है कि कहेगा मेरे पास राइट टू वे तुम जिब्रा लाइन पे रुको मैं आगे जाऊंगा ऐसा नहीं है हाँ अगर ये आ गया जेब्रा लाइन पे आप अभी आ रहे हो तो आप इसको दोगे रास्ता राइट टू वे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वट इज द वैलिडिटी ऑफ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बहुत बार आई थिंक सो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है शायद मैंने इसको पोस्ट भी किया हो तो कितने मंथ के लिए होती है सिक्स मंथ के लिए होती है तो सिक्स मंथ यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वेन फ्यूल इज फील इन द वहीकल जब वहीकल में फ्यूल फिलअप होता है तो डेफिनेटली बहुत बार वहां पे मेंशन भी होता है स्मोकिंग को लेके ना इस टाइप से सिगरेट बनाया रहेगा इसे गोला बनाया इसे क्रॉस किया रहेगा तो स्मोकिंग नहीं करना है आपको वहां पे बट यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सेल नॉट स्मोक तो चलो स्मोकिंग तो नहीं करना है दिस इज द करेक्ट सेल नॉट चेक एयर प्रेशर यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि एयर प्रेशर चेक नहीं कर सकते लाइट नहीं जला सकते तो इस टाइप से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन बट नेवर आपको स्मोक नहीं करना है क्यों स्मोक पे प्रोविजन है आपने पढ़ा भी होगा हमने ऑटोमोबाइल के सेक्शन में पढ़ा भी था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोल होता है या गैसेज होती हैं ये वोलेटाइल होती हैं तो यहाँ पे इवोपरेशन लॉस होता रहता है जब आप व्हीकल को भराते हो ना तो उस समय तो अपने टैंक भी खुला होता है बिना टैंक के खुले भी इवोपरेशन लॉसेस होते हैं वहां पे तो आपका टैंक खुला है तो इवोपरेशन लॉसेज होते रहते हैं और हाईली वोलेटाइल होते हैं सपोज आप स्मोक करो वहां पे क्या हो जाए ब्लास्ट हो जाए मतलब आग लग जाए तो इसकी प्रॉबिलिटी होती है इसलिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली स्मोक करने से मना किया गया होता है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वाइल यू आर ड्राइविंग विद द हेडलाइट आप हेडलाइट के साथ ड्राइव कर रहे हो नाइट के टाइम में स्पेशली तो होता क्या है जो सामने से व्हीकल आती हो उसके आईज पे डायरेक्टली ये लाइट जाती है तो आपका ये ड्यूटी है आपकी ये ड्यूटी है कि आप क्या करो डीम करो अपने हेडलाइट को और वेट करो जब तक वो व्हीकल पास नहीं हो जाती है तो डीम द हेड लाइट टिल द व्हीकल पास ठीक है कि आपके वजह से उसका एक्सीडेंट ना हो जाए क्योंकि उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है वो आगे देख नहीं पाता है फ्रंट पे इसलिए जो हेड लाइट है ठीक है उसको आप क्या करोगे डीम करोगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है हाउ डज द हेड रेस्ट ऑफ द सीट हेल्प जो हेड रेस्ट होता है आपने पीछे देखे होंगे कि ऐसे आप कर लेते तो अपना सर इस टाइप से आपकी ये सीट है तो थोड़ा सा ऊपर करके इस तरीके से बनाया गया होता है तो इसे हेड रेस्ट कहते हैं ये क्यों बनाया गया होता है बेसिकली ये बनाया गया होता है इसलिए कि जब कभी भी एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट हो तो आपके गर्दन में कोई इंजरी ना हो नेक में मतलब आपके नेक को एक सपोर्ट मिले क्योंकि आपको पता है जो हमारी नेक होती है वो बॉडी के एड अदर पार्ट्स के कंपेरिजन में थोड़ी वीक होती है तो वहां पे नेक इंजरी ना हो उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होता है ऐसा नहीं कि सुंदर लगने के लिए बनाया गया होता है या आपको रिलैक्स करने के लिए बनाया गया होता है क्योंकि जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो गवर्नमेंट बेसिकली ये कंसीडर नहीं करते कि उसके लगाने में आपकी व्हीकल सुंदर दिखेगी या क्या तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके गाड़ी के ब्यूटी पे नहीं जाना है वहां पे सेफ्टी फीचर क्या इंप्रूव हो रहा है आपको उस पर ध्यान देना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्टी द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल एक्सटेंडेड हिज राइट आर्म्स विद द पाम डाउन एंड मूव द आर्म्स अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स इसका मतलब क्या है वो रुकने वाला है अपने व्हीकल को क्या कर रहा है वो स्लो कर रहा है ये हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर सेवन में ड्राइविंग रेगुलेशन में वहां पे मैंने आपको बाइक का पूरा एक फोटोग्राफ से दिया था कि उसमें अलग अलग कंडीशन लिखी गई थी कि किस किधर टर्न लेना है तो क्या कंडीशन राइट टर्न लेफ्ट टर्न फ्रंट रुकना यू टर्न सबका साइंस वहां पे दिया गया था तो आप वो एक बार पढ़ लेना वो भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा ही इज स्लोइंग डाउन द व्हीकल वो व्हीकल को अपने क्या कर रहा है स्लो कर रहा है इसलिए कह रहा है भैया थोड़ा रुक जाओ मैं अपने व्हीकल को रोक रहा हूँ पीछे से टक्कर नहीं देना जो क्वेश्चन नंबर 55 है यू वांट टू ओवरटेक अ व्हीकल नियर द हॉस्पिटल देखो हॉस्पिटल जो होते हैं हॉस्पिटल बेसिकली आपको पता है वहां पे जो पेशेंट होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उनको क्या होता है साउंड से एलर्जी होती है या कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको बेसिकली हम साइलेंस जोन में रखते हैं तो अगर वहां पर ओवर आप टेक कर रहे हो या ओवरटेक ना भी कर रहे हो वहां पर आप ड्राइव कर रहे हो तो बेसिकली वो साइलेंस जोन है तो आपको वहां पर हार नहीं
ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड नियर द फॉलोइंग केस कहां पे आपको ओवरटेकिंग करना ही नहीं है तो देखो आप स्टेट हाईवे ऐसा नहीं है स्टेट हाईवे पे ओवरटेकिंग आप नहीं करते हो करते हो ना पंचायत रोड पंचायत रोड से क्या गांव में ओवरटेकिंग नहीं होती होती है नैरो ब्रिज एक्सप्रेस वे तो यहां पे एक ही अप्रोप्रिएट दिख रहा है आपको नैरो ब्रिज ओवरटेकिंग क्यों नहीं कर सकते आप क्योंकि नैरो ब्रिज हमने देखा वो वन वे होता है मोस्ट प्रॉबेबली तो वहां पे स्पेस कम होता है ठीक है स्पेस कम होता है तो इसलिए ओवरटेकिंग अलाउ नहीं होती है नैरो ब्रिज पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते जो क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है वेन स्कूल बसेज स्टॉप फॉर द पिकिंग अप और ड्रॉपिंग द ड्रॉपिंग डाउन द स्टूडेंट तो आपको क्या करना है वहां पे आपको हमारे यहाँ जो इंडिया में रूल्स है वहां पे तो है कि आप स्लोवली जाओगे वहां पे और केयरफुली जाओगे हो सकता है कोई लड़का बस से निकल के रोड क्रॉस करने लगे क्योंकि उनको ज्यादा रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है वो बच्चे हैं तो आपको ध्यान देना है अब उनकी गलती नहीं होगी अगर आप उसको एक्सीडेंट करते हो तो आप ये नहीं कहोगे मैं जा रहा था वो आ गया सामने तो क्या होगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिस इज द रूल कि या तो भाई आप स्लो चलाओ अगर आपको स्लो नहीं चलाने आता है तो रुक जाओ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जब बस कोई पिकअप ले रही है या ड्रॉप कर रही बच्चों को तो उनको वहां पे रुकना होता है जाना ही नहीं होता बट हमारे यहाँ चलना होता है तो आपको केयरफुली चलना होता है किसी का एक्सीडेंट ना हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है वेन द वहीकल बिहाइंड हैज बिगन टू ओवरटेक ऑफ योर वहीकल तो आप क्या करोगे उस टाइम पे क्या करोगे हम तो क्या करते हैं बेसिकली स्पीड बढ़ा देते हैं हम कहेंगे कि बेटा तुम बाप को पीछे छोड़ोगे मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर कोई हमको ओवरटेक करता है तो क्या करते हैं हम भी अपनी स्पीड बढ़ा तो इसको क्या कहते हैं पैरल ड्राइविंग और जब हम रेगुलेशंस पढ़ रहे थे ड्राइविंग रेगुलेशन तो वहां पे मैंने कहा था कि पैरल ड्राइविंग अलाउ नहीं है और अक्सर इस बात को हम फेस करते हैं जब कभी भी आप हाईवे पर जाओ तो ट्रक वाले ही काम करते हैं कई बार तो आप परेशान हो जाते हो आपको साइड नहीं मिलती ये भी पैरल ड्राइव कर रहा है ये भी पैरल ड्राइव कर रहा है आप किधर से जाओगे तो पैरल ड्राइविंग इसलिए अलाउ नहीं होती है किसी के लिए तो करना क्या होता है अगर आपको कोई ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप क्या करोगे स्लो डाउन करोगे अपनी स्पीड को बढ़ाने के बजाय ताकि वो क्या कर पाए आपको इजिली ओवरटेक कर पाए तो ये आपकी ड्यूटी होती है स्लो डाउन करना अपने व्हीकल को आप पैरल ड्राइविंग अलाउ नहीं होता है तो आप किसी और व्हीकल को मतलब क्या है आप किसी और व्हीकल को ओवरटेक करोगे यहाँ पे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्यों क्योंकि ये भी एक रूल है कि आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो तो ऐसा नहीं एकदम स्लोली स्लोली होले होले ओवरटेक कर रहे हो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के ओवरटेक करोगे ताकि को, ताकि कोई कियोस ना क्रिएट हो और ये आदमी आपको ओवरटेक के लिए साइड दे रहा है तो आपको जल्दी ओवरटेक करना है तो दो चीज है आपको किसी व्हीकल को उस टाइम पे ओवरटेक नहीं करना है अपनी स्पीड कम रखनी है ये आदमी को अपनी स्पीड ज्यादा रखनी है जल्दी से आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो ऐसा नहीं कि प्लेन बना ले जितना जल्दी पॉसिबल हो विद इन स्पेसिफाई लिमिट आपको क्रॉस करना है तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इन द गिवेन ऑप्शन ये है यू शुड नॉट ओवरटेक अनदर व्हीकल आप किसी और व्हीकल को ओवरटेक नहीं करोगे जब आपको कोई ओवरटेक कर रहा हो या फिर आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे पैरल ड्राइविंग नहीं करोगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फिफ्टी नाइन पार्किंग इज प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग प्लेस पार्किंग कहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है तो डेफिनेटली जो इंट्रेंस होता है हॉस्पिटल का वहां पे या किसी के भी इंट्रेंस पे आप पार्किंग तो बेसिकली नहीं कर सकते हो स्पेशली जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके इंट्रेंस पे तो आप कर ही नहीं सकते हो प्रोविडेड है वहां पे लेफ्ट साइड ऑफ रोड डेफिनेटली आप कर सकते हो पब्लिक प्लेस में भी आप कर सकते हो बट वहां पे भी आपको ध्यान रखना है जहां पे लिखा है नो पार्किंग आप वहां पे नहीं कर सकते तो पब्लिक प्लेस में अगर कहीं पे बनाना है आपको नो पार्किंग जोन तो वहां पे मेंशन आपको करना पड़ेगा साइन सिंबल्स लगाने पड़ेंगे कि यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है अदरवाइज आप पार्किंग कर सकते हो मार्केट में भी आप पार्किंग कर सकते हो अगर वहां पर नो पार्किंग नहीं लिखा है और डेफिनेटली रोड के बीच में नहीं कर लोगे नहीं कि मार्केट है तो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कहीं पर भी आप रोड के बीच में आप पार्किंग नहीं कर सकते हो या फिर जहां पर जंक्शन है वहां पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हो तो ये सब अलाउड नहीं है आपको जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन द ग्रेडियंट रोड यू हैव टू किसी स्लोप पे आप ड्राइव कर रहे हो तो इसके लिए भी हमने रेगुलेशन पढ़े थे कि अगर आप स्लोप पे ड्राइव कर रहे हो तो राइट टू वे किसके पास होता है जो आदमी ऊपर जा रहा है ठीक है तो जो अप हिल होता है उसके पास होता है राइट टू वे ठीक है तो आप उसको पहले जाने दोगे तो यहाँ पे है सी गिव द प्रोसिडेंस टू द वहीकल गोइंग अप हिल तो जो व्हीकल ऊपर जा रही है उसके पास होता है राइट टू वे तो आप उसको पहले जाने दोगे तो यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस की हैं सबके आंसर यहाँ पे मेंशन है तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो खुद से डेफिनेटली आपको इसकी
लेक्चर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक